அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய விதிவிலக்காக திகழ் சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல் இண்டியா பார் கவுன்சில் எக்ஸாமினேஷனுடைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் ஆல் இண்டியா பார் கவுன்சில் எக்ஸாமினேஷன் ஏஐபிஇ செவன்டீன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பேர் ஆக்ஸ் அலவுட் ஆனால் இந்த பேர் ஆக்ஸில் நம்ம கட்டாயம் வித்தவுட் ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் வாங்கணும் ஸோ நம்ம முதல்ல பார் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கான புக்ஸ் தேவை ஸோ புக்ஸுன்றது இங்கே அலவுடு கிடையாது ஸோ அதனால் பேர் ஆக்ட் நம்ம வாங்கணும் ஸோ இந்த பேர் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அது அப்படியே டைரெக்டாக டு த பாயிண்ட் சொல்கிறது தான் ஸோ இந்த செக்ஷன் இதை தான் சொல்லுது அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பேர் ஆக்ட் ஸோ இந்த பேர் ஆக்டில் வித்தவுட் ஷார்ட் நோட்ஸ் நம்ம எல்லாருமே ஆல்ரெடி பேர் ஆக்ட் வச்சுருந்தாலும் அது வித் ஷார்ட் நோட்ஸ் இருக்கா வித்தவுட் ஷார்ட் நோட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் வித்தவுட் ஷார்ட் நோட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ஆல் இண்டியா பார் கவுன்சில் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க சரி பேர் ஆக்ட் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க நாங்கள் வாங்க போனால் எனக்கு என்ன பப்ளிகேஷன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து வரக்கூடிய டவுட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிசைட் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய நாலேஜ்க்கு எப்படி அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னாலும் பேர் ஆக்ட்னால் என்ன பப்ளிகேஷன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய பேர்ட்டேருந்து வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பப்ளிகேஷன் அந்த பப்ளிகேஷன் நான் வந்து கைட் பண்ண வேண்டியது கிடையாது நீங்கள் போயிட்டு அந்த எந்த இடத்துல பேர் ஆக்ட் விற்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல வாங்கி புக்கு எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி படிக்கணும் ஸோ அதில் படிக்கும் பொழுது இந்த பேர் ஆக்ட் வந்து நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அந்த பேர் ஆக்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நிறைய பேர் ஆக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு ஆக்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சிலபஸை வந்து ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த இருபத்தி நாலு புக்கையுமே என்னால் வாங்க முடியுமா இல்லை இந்த எல்லாத்துக்குமே ஆக்சுவலாக புக்கு இருக்கா பேர் ஆக்ட் இருக்கா வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வருது இந்த ஆக்ட்ஸில் நம்மளுக்கு அல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெட்ரெசல் அதுக்கு கண்டிப்பாக பேர் ஆக்ட் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாக்கு வாய்ப்பு இல்லை கம்பெனி லாக்கும் வந்து கஷ்டம் ஏன்னா அதில் நிறைய ஆக்ட் இருக்குது அதே போல் லேபர் லாவும் நிறைய ஆக்ட்ஸ் இருக்குது அதுவுடைய பேர் ஆக்ட் கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு கஷ்டம் அதே போல் டேக்ஸேஷன் ஸோ இந்த டேக்ஸேஷன் பேர் ஆக்டுமே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஆக்ட்ஸ் இருக்குது உள்ள இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டு அந்த ஆக்ட் இந்த ஆக்டுன்னு நிறைய ஆக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பேர் ஆக்ட்ஸுமே நம்மளுக்கு பேர் ஆக்டாக அவைலபிள் ஆகாது ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் கொண்டு போகக்கூடாது சரி எனக்கு நெட்லேயே இந்த ஆக்ட்லாம் கிடைக்கிது ஸோ இந்த ஆக்டை வந்து நான் நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாமா ஏன்னா இந்த ஆக்ட்லாம் வந்து தனியாக பேர் ஆக்டாக சேல் பண்ண மாட்டுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு வரும் அதுக்கும் நான் இதிலே பதில் சொல்லிடுறேன் பிரிண்ட் அவுட் நாட் அலவுட் எந்த ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டுமே வந்து பேர் ஆக்டாகவே இருந்தாலும் அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பேர் ஆக்ட் அப்படின்னு தனியாக கடையில் விற்கிறது வித்தவுட் ஷார்ட் நோட்ஸை மட்டும்தான் இந்த ஆல் இண்டியா பார் கவுன்சில் எக்ஸாமினேஷனில் அலோவ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் ஆல் இண்டியா பார் கவுன்சில் எக்ஸாமுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணும் பொழுதே அதுக்குன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டாக அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுவுமே நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகும் இதை நான் அப்ளை பண்ணுற ப்ரொசீஜர் சொல்லும் போதே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது கூட அட்மிட் கார்டும் இந்த டேட்டுக்குள்ளார நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டேட் நம்ம சொன்னோம் ஆல்ரெடி நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோவில் ஸோ அதையுமே கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் ஸோ அட்மிட் கார்டில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கட்டாயம் எக்ஸாம் அப்போது நம்ம அட்மிட் கார்ட் கொண்டு போகணும் ஆனால் நம்ம ஏஐபி போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பேசிக்காக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதில் வந்து எவ்வளோ மணி நேரம் நம்மளுக்கு எழுதுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் எழுதலாம் அதே போல் அதில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது டோட்டலாக வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு நம்ம எழுதணும் அந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் உடைய ப்ளூ பிரிண்ட் நம்மளுக்கு சிலபஸில் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எவ்வளோ மார்க் அப்படிங்கிறது இதிலேயே இருக்குது இதில் கான்ஸ்டியூஷன் லா பொறுத்த வரைக்கும் டென் மார்க்ஸ் சிஆர்பிசி சிபிசி பொறுத்த வரைக்கும் டென் டென் மார்க்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் சிஆர்பிசி சிபிசி இதை மூணையும் கவர் பண்ணாலே நம்மளுக்கு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் கிடைச்சிருக்கு தேர்ட்டி மார்க்ஸ்
எயிட் ஃபோர்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ ஸோ இது ஒரு தேர்ட்டி டூ மார்க்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டூ மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு இதுலேயே கிளியர் இந்த பேர் ஆக்டை நம்ம மொத்தமாக வாங்கினா எவ்வளோ ரேட் வரும் அது நல்லதா இல்லை தனித்தனியாக வாங்கினா நல்லதான்னு கேட்டால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக வாங்கிறது பெஸ்ட் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் பேராக்ஸ் ஒரு நைன்டீன் பேராக்ஸ் வந்து மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்குள்ளார நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதுவே தனித்தனியாக நம்ம வாங்கும்போது அது ரேட் அதிகமாக தான் ஆகும் ஆனால் என்னால் ஒரேடியாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் கொடுக்க முடியாது அப்படின்றவங்க மினிமம் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஐபிசி எவிடன்ஸ் சிபிசி சிஆர்பிசி இந்த புக்ஸையாவது மினிமம் வாங்கிட்டு அதை நம்ம கொண்டு போய் எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணிடலாம் எல்லாமே பேசிக் ஸோ இது தெரியாமல் நம்மளால் எக்ஸாமை அட்டன் பண்ணவே முடியாது ஸோ இது தான் பேசிக் இது தெரி இதையாவது அட்லீஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது அதனுடைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த அஞ்சு ஆக்டை நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு இருக்கேன் அப்படின்னும் பொழுது முதல்ல அந்த ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸை பார்க்கணும் ஸோ இண்டெக்ஸ் என்னென்ன செக்ஷன் என்னென்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை மட்டுமே நம்ம ஒரு ரெண்டு டைம் ரீடிங் விடணும் இது போல் நம்ம விடும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த டாபிக் இந்த ஆக்டுக்குள்ளார தான் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதே போல் டேரக்ட் கொஷன்ஸ் வரும் இல்லையா இந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு டையிங் டிக்ளரேஷன் எந்த செக்ஷன் கீழே இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் வரும் அப்படின்னா செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அடுத்து இதில் நம்ம பேராக் உள்ளார பார்க்க வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட் கேஸ் லாஸ் அதுவும் கான்ஸ்டியூஷனில் கட்டாயம் கேஸ் லாஸ் இல்லாமல் நம்ம போகவே முடியாது ஸோ கேஸ் லாஸை நம்ம இந்த செக்ஷனுக்கா இந்த ஆர்டிக்கல்க்கா அப்போது இந்த கேஸ் லாஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது யாவது பேசிக்கான கேஸ் லாஸ் லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட்ஸை யாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் அதே போல் அந்த ஜட்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் வேர்ட்ஸை அடுத்தது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ அந்த வேர்ட்ஸை கொடுத்தே நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒப்பெயிண்ட் தட் பெயில் இஸ் த ஷூரிட்டி அண்ட் த ஜெயில் இஸ் எக்ஸப்ஷன் ஸோ இதை எந்த கேஸில் உள்ள சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஜோஹிந்தர் குமார் விஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி ஆப்ஷன் பி மோட்டிராம் விஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பி ஆப்ஷன் சி மேனகா காந்தி விஸ் இஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஆப்ஷன் டி ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் விஸ் இஸ் டி கே பாசு ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் பி நம்ம மோட்டிராம் விஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பி அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எந்த ஆக்டு கீழே வரும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பெயில் அப்படின்னாலே ஷியூராக சிஆர்பிசியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு கிரிமினல் கேஸ் ஸோ கிரிமினலில் அதுவும் ப்ரொசீஜராக இருக்கும் ஏன்னா பெயில் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்கிறது வேணால் ஐபிசியில் இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் லா நிலைமுறை சட்டம் ஆனால் நம்மளுடைய சிஆர்பிசி வந்து நடைமுறை சட்டம் ஸோ அதில் தான் ப்ரொசீஜர் எப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கப்ப இதில் தான் வரும் அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணிடும் ஸோ பெயில் அப்படின்னு வந்தாலே கண்டிப்பாக ஒரு அரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த அரை செக்ஷன்ஸ் குள்ளாரே இருக்கணும் இல்லை பெயில் செக்ஷன்ஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான செக்ஷன்ஸில் இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல தேடி என்ன எந்த இடத்துல இந்த வேர்டை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவு இந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிற கொஷினை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அடிங்க அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சில இடங்களில் என்ஐ ஆக்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது என்ன ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதில்லை நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்டை தான் என்ஐ ஆக்ட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி சிஆர்பிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கூட தான் அப்படி ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ இதுவுமே நம்ம அடுத்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் டிப் ஃபோர் வந்து எல்லா பேராக்ஸையும் மொத்தமாக எடுத்து அது எல்லா இடமும் எந்த பேராக்ட் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தேடவே ரொம்ப நேரம் எடுத்துப்போம்
அடுத்து நம்மளுக்கு இலஸ்டேஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ இந்த இலஸ்டேஷன் எந்த செக்ஷனுக்குள்ளார வரும் அப்படிங்கிறதும் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த இலஸ்டேஷனை பார்க்கணும் இது எந்த ஆக்டுக்குள்ளார வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அந்த ஆக்டில் எந்த டாப்பிக்குள்ளார வரும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியணும் அப்போ அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம இருக்கக்கூடிய எல்லா செக்ஷன்ஸு கீழே இருக்கக்கூடிய கேஸ் லாஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்லை இல்லை ஸ்டேஷன்ஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஏ பியை மர்டர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏ மர்டர்டு பி இப்போது ஏ மர்டர்டு பி ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது ஃபேக்டின் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெலவெண்ட் ஃபேக்டாக என்னென்னலாம் கொண்டு வர முடியும் ஒன்று அவர் அந்த இடத்துல இல்லவே இல்லை அலிபி டிஃபென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபென்ஸை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது எந்த டாப்பிக்குள்ளார வரும் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் தான் வரும் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் எந்த டாப்பிக்குள்ளார வரும் ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் டாப்பிக்குள்ளார தான் வரும் ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் டாபிக் என்னென்ன செக்ஷன்லேருந்து வருது செக்ஷன் ஃபைவ்லேருந்தே ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த செக்ஷனில் இருந்து எந்த செக்ஷன் வரைக்கும் இருக்குது செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நம்ம தேடணும் அதுக்கப்புறம் அது என்னென்ன பேஸ் பண்ணியிருக்கா அட்மிஷன் பேஸ் பண்ணியிருக்கா கேரக்டர் பேஸ் பண்ணியிருக்கா அப்போ அந்த அந்தந்த டாபிக்ஸ்குள்ளார வரும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் பிரிச்சுக்க முடியும் இதுவுமே எடுத்ததும் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணணும் ஒன்று இந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னும் இல்லை இந்த டாபிக் எந்த செக்ஷன் கீழே வரும் அப்படிங்கிற கொஷினையும் டேரெக்டாக நம்ம பேர் ஆக்டோடைய இண்டெக்ஸ் பார்த்தே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸாக இருந்தால் அதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ இது இந்த ஆக்டு கீழே தான் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுனா உடனடியாக அந்த ஆன்சர்ஸை ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு டீப்பாக உள்ளே போய் தேட வேண்டிய கொஷின்ஸை நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம்னா ஓகே ஸோ டேரெக்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் ஆன்சர் பண்ணாலே மேக்ஸிமம் நம்மளால் எக்ஸாமாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் ஓகே எக்ஸாமில் கட்டாயம் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் டேரெக்ட் கொஷின் பேஸ் பண்ணியே வருது ஸோ இந்த கொஷினை நம்ம கிளியராக ஆன்சர் பண்ணாலே போதும் நம்ம எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணிடலாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோம் அதே மாதிரி நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வந்து எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி அதுவே வந்து ஓபிசி இல்லைனா ஜென்ரல் கேட்டகரினா ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தாலே கிளியர் ஸோ இதையும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டெரக்ட் கொஷின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின் வரைக்கும் வரும் அதே மாதிரி ஜட்மெண்ட் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஷின் வரைக்கும் வரும் அடுத்து இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் பேஸ் பண்ண கொஷின் லீகல் மேக்ஸு அதே மாதிரி லீகல் டேர்ம்ஸ் வச்சு வரக்கூடிய கொஷின்ஸ்லாம் வந்து அடுத்து ஒரு மிச்ச இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் மார்க்ஸ்க்கு வரும் அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது லீகல் மேக்ஸிம்ஸ் அதாவது எல்லா லீகல் மேக்ஸிம்ஸும் நம்மளால் படிக்க முடியாது ஆனால் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான லீகல் மேக்ஸிம்ஸை தெரிஞ்சுட்டு வரலாம் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரீசண்ட் ஜட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரலாம் ஸோ அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் அது என்றைக்கு பாஸ் ஆச்சு அதில் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் அது என்னென்ன செக்ஷன் அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு வரலாம் ஸோ இது தான் டிப் நம்பர் செவன் இது செவன்டீன்த் பார் கவுன்சில் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்டீன் பேப்பர்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல்லிலேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு இயரில் ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் வரைக்கும் கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸோடைய ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் உட்காந்து அந்த கொஷின் பேப்பரை எடுத்து பேராக்ஸை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளால் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியும் டிப் நம்பர் எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ட்ரை பண்ணலாம் மினிமம் ஒரு அஞ்சு கொஷின் பேப்பராவது ட்ரை பண்ணால் பெஸ்ட் அடுத்து டிப் நைன் ஸோ இந்த டிப் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அதையே ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் இன்னுமே பெஸ்ட் ஒரு பத்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்டோ இல்லை ஒரு அஞ்சு ஓஎம்ஆர் ஷீட்டையோ நெட்லேருந்து எடுத்து அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட் ஷேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரீசன் அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்லேயே நம்ம கொஷின் நம்பர் ஒன்னை ஷேட் பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனால் நம்ம தவறி டூவை ஷேட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக
நம்ம அந்த ரஃப் சைடு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளால் அந்த கொஷின் பேப்பர்லேயே கொஷினுக்கு நேராக மார்க் பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் ரஃப் சைட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க ரஃப் சைட் பேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒவ்வொரு கொஷின் நம்பரையும் போட்டு அந்த கொஷின் நம்பர் நேராக அது சிபிசியா ஐபிசியா எவிடென்ஸா கான்ஸ்டியூஷனா அப்படின்னு சொல்லி அழகாக எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சு அதுக்கு பிறகு இப்போ நம்மளுக்கு சிஆர்பிசியில் பத்து கொஷின் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ நம்ம அந்த சிஆர்பிசி பேர் ஆக்டை எடுத்துக்கணும் சிஆர்பிசி பேர் ஆக்டில் அந்த எந்தெந்த பத்து கொஷின் வந்திருக்கோ அந்த பத்து கொஷினையும் சிஆர்பிசி பேர் ஆக்டில் சர்ச் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு அதை எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து சிபிசி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டை எது எதெல்லாம் அதிக மார்க்ஸ் இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர்லையே நம்மளால் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸு ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் மிக முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு கொஷினுமே ஆன்சர் பண்ணாமல் வராதுங்க ஏன்னா இதில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லை அதே போல் நீங்கள் பேராக்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கும் பொழுதும் இப்போ நைன்டீன் பேராக்ஸ் அடுக்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த அஞ்சு பேராக் எதெல்லாம் டென் மார்க்ஸ் வருதோ சிபிசி சிஆர்பிசி ஐபிசி எவிடன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸில் அடிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸாக தனித்தனியாக அடிக்க வைங்க இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது போன்ற வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அதை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அதனால் நிறைய பேர் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க நன்றி வணக்கம்